ஹாய் அனைவருக்கும் உனக்கும் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெஜிடபிள் கட்டில் தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பிரெட் ட்ரம்ஸ் பெரிய வெங்காயம் கேரட் பீன்ஸ் வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலே சீரகம் உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கோம் நாங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சேர்த்த பிறகு சீரகம் கருவேப்பில் போட்டு வதக்கலாம் அதுக்கடுத்து வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்க தேவையில்ல கொஞ்சம் மீடியமாக வதங்கினா போதும் அது வதங்கின பிறகு கேரட் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் கொஞ்சமாக வதங்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா துருவி வச்சா தான் நல்லா ஈவனாக அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் துருவி வச்சுக்கலாம் இது வதங்கின பிறகு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் வீட்டு மசாலா பொடி இல்லைனா கரும்சால் பொடி ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் எல்லாம் ஒன்று போல் சேரணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த மசாலா தொழிலெல்லாம் வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம ஆடு பாஃப்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பதத்தில் வரணும் கொஞ்சம் ஆற வி ஆறின பிறகு நம்ம என்ன சேஃபில் கட்லெட் வேணுமோ அது பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரவுண்ட் சேஃபில் தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தையும் பண்ண பிறகு மைதா மாமா வந்து நம்ம தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்ப கட்டி மீடியமாக கரைச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் அதை முக்கி முக்கி எடுத்து வச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் அது மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கம்மி ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப இழுத்துரும் நல்லா இருக்க பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து கிரிப்ஸியே கிடைக்காது உங்களுக்கு கட்லட்டு அதனால் எல்லாத்தையும் நம்ம டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் என்ன நல்லா சூடான பிறகு ஒரு கடாயில் வந்து ரெண்டு நாலஞ்சு இது போட்டுக்கலாம் உடனேமும் ஒரே நேரத்தில் ஒன்று ஒன்றா போட தேவையில்லை எண்ணெய் ரொம்ப சூடானால் தான் அதில் எண்ணெய் இழுக்காது இல்லை எண்ணெய் இழுத்துரும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை நம்ம பரட்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா ஈவனாக அது பாயில் ஆகும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது மறக்காமல் நீங்கள் ஃப்ளேமை வந்து ஹையில் தான் வச்சுக்கணும் லோலாக வச்சா எண்ணெய் இழுத்துரும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கிரிப்ஸியாக கிடைக்காது இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆன பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இது சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் டொமேட்டோ சாஸ் நன்றி